তো এই ভিডিওতে আমি আপনাদের জি কোয়েরির বেসিক সম্পর্কে ধারণা দেব তাই সরাসরি স্ক্রিনে নিয়ে যাচ্ছি যেমনটা বলেছিলাম এই ভিডিওতে আমি আপনাদের জে কোয়েরির বেসিক সম্পর্কে ধারণা দেব বিশেষ করে জে কোয়েরি কি এটি কোথায় এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন এই ভিডিও থেকে জে কোয়েরি হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের একটি লাইব্রেরি সুতরাং জে কোয়েরি তৈরি করা হয়েছে জাভা স্ক্রিপ্টের সাহায্যে তো এর মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের সাহায্যে আমরা যে কোডগুলোকে লিখি সেগুলোকে অনেক শর্ট করে এবং খুব সহজে লিখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই জে কোয়েরি সো জে কোয়েরি শিখতে হলে অবশ্যই আপনাকে জাভা স্ক্রিপ্ট প্রথমে জানতে হবে যেমনটা অলরেডি আমি বলেছি যে কোয়েরির সাহায্যে খুব সহজে এস টি এম এল এলিমেন্টগুলোকে ম্যানিপুলেট করা যায় অর্থাৎ সিলেক্ট করা যায় তারপর বিভিন্ন ধরনের কাজ করা যায় ইভেন্ট হ্যান্ডেলিং করা যায় অ্যানিমেশন যুক্ত করা যায় তো এই জিনিসগুলো ব্যবহার অবশ্যই আপনারা দেখবেন তো সবার আগে আমরা যে কাজটা করব ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে চলে যাব এখানে একটি ফোল্ডার তৈরি করে নিচ্ছি যে ফোল্ডারে আমি সবগুলো কোড মূলত রাখবো সো ফোল্ডারের নাম যে কোনো কিছু দিতে পারেন আপনারা আমি সাপোজ দিয়ে দিচ্ছি যে কোয়েরি টেস্ট ফাইন তারপর ফোল্ডারটাকে আমি ড্রাক করে এখানে ছেড়ে দেব প্রথমেই এনভায়রনমেন্টটি তৈরি করে নিচ্ছি আপনারা অবশ্যই আমার সাথে কাজটা করে নেবেন ডেফিনেটলি প্রথমে আমি ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএমএল নামে একটি ফাইল তৈরি করে নিচ্ছি তারপর স্টাইল ডট সিএসএস তৈরি করে রেখে দিচ্ছি পরবর্তীতে হয়তো অবশ্যই ব্যবহার করব এবং ইন্ডেক্স ডট জেএস নামে একটি ফাইল তৈরি করে নিচ্ছি যেটা হচ্ছে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল তো প্রথমে যে কাজটা করতে হবে এইচ টিএমএল এর যে বেসিক স্ট্রাকচার সেটা তৈরি করে নিচ্ছি এইখান থেকে জাস্ট আমি যে কোয়েরি লার্নিং দিয়ে দিচ্ছি টাইটেলটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি লার্নিং যে কোয়েরি দিয়ে দিচ্ছি পারফেক্ট তারপর যে কাজটা করবো এটা আমি লাইভ সার্ভারে রান করে দেখে নেব ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার দিয়ে দিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন লার্নিং যে কোয়েরি এস টিম এল ফাইল ঠিক মতো কাজ করতেছে এবার আমার কাজ হচ্ছে স্টাইল ডট সিএসএস এটার সাথে যুক্ত করে দেয় এবং ইন্ডেক্স ডট জেএস ফাইল যুক্ত করে দেয়া সো আমি স্টাইল ডট সিএসএস এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি লিঙ্ক অবশ্যই আপনাদের জানা আছে কীভাবে এই কাজটা করতে হয় এবং এখানে আমি যুক্ত করে নিয়েছি স্টাইল ডট সিএসএসকে এবং তারপর জাভা স্ক্রিপ্টের ফাইলটা অবশ্যই এখানে লিঙ্ক করে দিতে চাচ্ছি সো জাভা স্ক্রিপ্টের ফাইল এখানে আমি লিঙ্ক করার জন্য বোর্ডের মধ্যে অবশ্যই শেষের দিকে লিখবো সো জাভা স্ক্রিপ্টের ফাইলের অ্যাড করার জন্য আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে স্ক্রিপ্ট ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে তাই না সো আমাদের এইখানে জাস্ট লিখলে হবে স্ক্রিপ্ট এবং সোর্স এই অপশনটা ব্যবহার করবো এখানে বলে দেব কোন জাভা স্ক্রিপ্টের সাথে ফাইলের সাথে লিঙ্ক করতে যাচ্ছি আমি ইন্ডেক্স ডট জেএস এর সাথে লিঙ্ক করতে যাচ্ছি তো ইন্ডেক্স ডট জেএস এর সাথে আসলে ঠিক মতো লিঙ্ক হয়েছে কিনা সেটা আমরা চেক করতে পারি এটি অ্যালার্ট মেসেজ দিয়ে দিচ্ছি এতটুকু সেভ করে নিলাম এবার যদি এখানে যাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে আউটপুটে অ্যালার্ট মেসেজটা দেখাচ্ছে দ্যাট মিনস এটার লিঙ্ক ঠিক মতো হয়ে গেছে তো এখান থেকে এটা সরিয়ে নিচ্ছি এতটুকু কাজ ওকে ফাইন এবার আমি আপনাদের জাস্ট একটা সিম্পল উদাহরণ দেখাবো আসলে যে কোয়েরি কীভাবে কোর্টকে শর্ট করে লিখতে সাহায্য করে জাভা স্ক্রিপ্টের কোর্টকে দরজা যাক আমি এখানে একটা হেডিং নিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন এটা জাস্ট একেবারে বেসিক একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি পরবর্তীতে অনেক কিছুই জানতে পারবেন সো দিস ইজ এ ড্যামো দিয়ে দিলাম এটা আমি রিলোড করে দেখাচ্ছি এখানে আউটপুট দেখতে পাচ্ছেন এবার আমি যে কাজটা করতে চাচ্ছি এই এইচ ওয়ানটাকে আমি সিলেক্ট করে টেক্সটকে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি তো যদি এটা জাভা স্ক্রিপ্টের সাহায্যে করতাম সেক্ষেত্রে কীভাবে করতাম আমরা অবশ্যই ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টর কোয়েরি সিলেক্টর সাহায্যে আমরা কি করতে পারবো এই এইচ ওয়ানটাকে সিলেক্ট করতে পারবো সো এইচ ওয়ানটাকে সিলেক্ট করে নিয়েছি ডট ইন আর এইচ টি এম এলের সাহায্যে আমরা কী করি টেক্সটকে চেঞ্জ করে দিতে পারি সাপোজ এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাই সো এবার আমি যদি এটাকে সেভ করে নেই এখানে দেখতে পাচ্ছেন হাই দেখাচ্ছে তো এই কাজটা যদি যে কোয়েরির সাহায্যে করতাম ধরা যাক এইখানে এই যে ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টরের পরিবর্তে জাস্ট আমার এই ডলার সিম্বলটা দিয়ে দিলে হতো তো এখানে অবশ্যই আরও কিছু জিনিস চেঞ্জ করতে হবে টেক্সট চেঞ্জ করার জন্য যে ম্যাথডের সাহায্য নিতে হয় সেটা হচ্ছে টেক্সট ম্যাথড লক্ষ্য রাখবেন এখানে ম্যাথড বা ফাংশন যে কোনো কিছুই বলুন সমস্যা নেই তো এখানে আমরা কি করেছি এই ডলার সিম্বল দ্বারা মূলত কি করেছি ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টর যে কথা সেই কথাটাই এখানে বোঝাচ্ছি আমরা কাকে সিলেক্ট করতেছি এইচ ওয়ানকে সিলেক্ট করতেছি কি টেক্সট পরিবর্তন করতে যাচ্ছি এই টেক্সট ম্যাথডের মধ্যে সেটা বলে দিলে হবে সো সাপোজ আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি গুড বাই এবার আমি যখন সেভ করব এখানে কোনো চেঞ্জ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না তার কারণ হচ্ছে যদি আমি কনসোলে আপনাদের কারণটা দেখাই ইন্সপেক্ট করে দেখাচ্ছি কনসোলে কনসোলে চলে যাচ্ছি এইখানে আপনারা দেখবেন যে এই যে ডলার সিম্বল ইজ নট ডিফাইন্ড সো ডলার সিম্বলটাকে সে চিনতে পারতেছে না কনসোল
তারপর একটু নিচের দিকে আসলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান ইন্টু স্নিপ্যাড টু ইন্টু এখানে যে কোয়েরি লেখা আছে সেটা লক্ষ্য রাখবেন তো একেবারে আপডেট যেটা সেই স্ক্রিপ্টটা আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এবং এই কাজটা এবার আমি কি করব আমার যে জাভা স্ক্রিপ্টের যে কোডটা আছে যে স্ক্রিপ্টটা আছে তার উপরে ঠিক বসাতে হবে জাভা স্ক্রিপ্টের কোডের নিচে বসালে কিন্তু হবে না সো লক্ষ্য রাখবেন আমি এটা অ্যাড করে নিয়েছি কোথায় অ্যাড করেছি লক্ষ্য রাখবেন যেখানে আমি ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইল আমি ইউজ করেছিলাম স্ক্রিপ্টটাকে সাহায্যে অ্যাড করেছি তার ঠিক উপরে দিয়ে দিয়েছি এবার যদি আমি আপনাদের আউটপুটটা মূলত দেখাই তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন গুড বায় দেখাচ্ছে কারণ এবার সে বুঝতে পারতেছে যে এই ডলার সিম্বল দ্বারা আমি কি বোঝাচ্ছি সো এটা হচ্ছে যে কোয়েরির একটা সিম্বল এটা সাজে আমি বোঝাচ্ছি ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টর দেওয়া যাক ওকে সো দেখতে পেলেন কীভাবে যে কোয়েরি অ্যাড করতে হয় কোথায় অ্যাড করতে হয় ডেফিনেটলি শিখে নিয়েছেন জাভা স্ক্রিপ্টের ঠিক উপরে অ্যাড করে নিতে হবে এবং কীভাবে অ্যাড করতে হয় অবশ্যই গুগল থেকে যে যে কোয়েরির লিঙ্কটা আছে সেই লিঙ্কটা নিয়ে আসতে হবে কীভাবে আনতে হবে সেটা দেখিয়ে দিয়েছি আপনাদের এইখানে গেলেই হবে যে কোয়েরি আর ডাউনলোড দিলে তারপর গুগল সিডিএনের মাধ্যমে আপনারা সেটা অ্যাড করে নিতে পারবেন ওকে সো আশা করি এবার আপনারা আপনাদের যে ফোল্ডার আছে আপনারা নতুন যে ফোল্ডার তৈরি করেছেন যে কোয়েরি শেখার জন্য সেখানে একটি এইচটিএমএল ফাইল স্টাইল ডট সিএসএস ফাইল ইন্ডেক্স ডট জেএস ফাইল তৈরি করে নিয়েছেন এবং যে কোয়েরি অ্যাড করে অবশ্যই প্রথম প্রোগ্রামটা আমার সাথে আপনারা রান করেছেন পরবর্তী প্রোগ্রামে আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে এইচটিএমএল এলিমেন্টকে সিলেক্ট করতে হয় বিস্তারিত সে বিষয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি এইখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং সেই সঙ্গে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে করে সবার আগে আমার ভিডিওগুলো পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে